ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ കുറേ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സോല്യബിൾ എന്നുള്ളത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പഞ്ചസാര ഉപ്പൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ കൂടിച്ചേരും കലർ കലർന്ന് പോവാറുണ്ട് എന്നാൽ ചില സാധനങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ കലരാത്ത സാധനങ്ങളുണ്ട് കൂടിച്ചേരാത്ത ഇൻസോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എക്സാം ഇൻ ദ കോമൻസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹസീബ് ആൻഡ് ആനന്ദ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റേറിംഗ് ഷുഗർ ആൻഡ് സാൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ടേക്കിംഗ് എ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ഹസീബ് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും അതേപോലെ തന്നെ മണലും എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാണ് ദ ഷുഗർ ദാറ്റ് ഐ പുട്ട് ഇൻ ടു ദ ടെമ്പ്ലർ ഹാസ് ഡിസപ്പിയേഡ് വെള്ളത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഞ്ചസാര കാണുന്നില്ല അതെന്ത് ചെയ്തു അതിൽ സോലബിളാണ് അതിൽ സോലബിൾ ചെയ്തിട്ട് പോയി ആനന്ദ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാൻ ദാറ്റ് പുട്ട് ഇൻ ടു വാട്ടർ റിമെയിൻസ് ഇൻ സച്ച് അത് കുറച്ച് മണല് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ അതിന് ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ആര് പറഞ്ഞു ആനന്ദ് പറഞ്ഞു ദറ്റ് എസ് ട്രൈ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡൺ ബൈ ദ ഹസീബ് ആൻഡ് ആനന്ദ് ടേക്ക് എ സാൾട്ട് സാൻഡ് സുഗർ ഷുഗർ കെറോസിൻ കൊറിൻഡർ പൗഡർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഷുഗർ കാൻഡി ചില്ലി പൗഡർ കോക്കനറ്റ് ഓയിൽ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് ഗ്ലിസറിൻ ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസ് ടംബ്ലർ ആഡ് വാട്ടർ യൂസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് ദം ഇൻ ടാബ്ലറ്റ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ ഇവിടെ വാട്ടർ നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ തന്നിട്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സാധനങ്ങൾ എടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൽ സോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടറിൽ ഇൻസോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഈ കോളത്തിൽ നിന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ സോലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ കൂട്ടത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പെടുത്താൻ പറ്റും സാൾട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സാൾട്ട് ഷുഗർ പറ്റും പിന്നെ പഞ്ചസാര പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന സാധനങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റുക ഗ്ലിസറിന് പറ്റും ഗ്ലിസറിന് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന സാധനമാണ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് പറ്റുക ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന സാധനമാണ് പിന്നെ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന സാധനമാണ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് ചേരുന്ന സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ച് സോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി വെള്ളത്തിൽ ഇൻസോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലയിച്ച് ചേരാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ഒന്ന് കെറോസിന് മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ വെള്ളത്തിൽ ഒഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വെള്ളെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിൽക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ലെയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് സോലബിൾ അല്ല ഇൻസോലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ കോക്കനട്ട് ഓയില് കോക്കനട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നില്ല സ്റ്റോൺ കല്ലൊരിക്കലും മിക്സ് ആവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻസോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇതൊന്നും വെള്ളത്തിൽ ഇൻസോളബിൾ ആണ് ഇതൊന്നും വെള്ളത്തിൽ കലരുന്ന സാധനങ്ങളല്ല അതൊക്കെ വാട്ടർ ഇൻസോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇനി ഇവിടെ മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോൾവൻ്റ് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടണം കേട്ടോ നോക്കിക്കോളി എ സബ്സ്റ്റൻസ് which dissolves is called solute that in which the solute dissolve is called solvent adayad solute ennu paranju kaniyal nammale uppu vellathile kalakki nu vicharikka avada endana nammale vellathile kalakkiyathu endana kalakkiyathu uppu ennu parna sadhanana le appo avada solute ennu parayunnathu uppana ini panjasara njan velichennayile kalakki nu vicharikka വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് കലക്കിയത് എന്താണ് കലക്കിയത് എന്താണ് കലക്കിയത് പഞ്ചസാര അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയാണ് അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് പി
വെള്ളത്തിലാണ് കലക്കിയത് എന്തിലാണോ കലക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയുക വാട്ടർ ഒരു സോൾവൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് എണ്ണയിൽ കലക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് സൊല്യൂട്ടാണ് എണ്ണയിലല്ലേ കലക്കി എണ്ണ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ സോൾവൻ്റ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്തിലാണോ നമ്മൾ കലക്കുന്നത് അതാണ് സോൾവൻ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസോൾവ് ഈസ് കോൾഡ് സൊല്യൂട്ട് എന്താണോ നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക ദാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഈസ് കോൾഡ് സോൾവൻ്റ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക നെക്സ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു സാധനം കിട്ടില്ല പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാൽ പഞ്ചസാര വെള്ളം കിട്ടൂലേ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാൽ ഉപ്പ് വെള്ളം കിട്ടൂലേ അങ്ങനെ കലക്കി കിട്ടുന്ന ആ സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുക സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഫോമഡ് വൻ ദ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ സോൾവൻ സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റിൽ ഡിസോൾവ് ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് സോൾവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സുഗർ സൊല്യൂഷൻ സുഗർ ഈസ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ഈസ് ദ സോൾവൻറ്റ് ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റും യു ഒബ്സർവ് ദ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിറ്റൈൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഗ്യാസസ് ആൾ ആൾസോ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ നമ്മൾ സാധാരണ സോ സോളിഡ് വാട്ടറിൽ ലിക്വിഡിൽ ഡിസോൾവ് ആകുന്ന നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഗ്യാസില്ലേ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് വെള്ളത്തിൽ കളരുമോ സോൾവ് ആകുമോ ആകും അതാണ് സോഡ സോഡയിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സോഡ ഒരു ഗ്യാസും എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ സൊല്യൂട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ എ സോഡ ബോട്ട് ലൂസി ഗ്യാസ് ബബിൾസ് റൈസിങ് അപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾഡ് ഇൻ വാട്ടർ സോഡയിൽ എന്താ ഉള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ദാറ്റ് കംസ് ദാറ്റ് കംസ് ടു എന്തായി ഇസ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ദാറ്റ് കം അപ്പ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബബിൾസ് സോ വാട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് സോഡ വാട്ടർ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് സോഡ വാട്ടറിലെ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് ഗ്യാസ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ദ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് വാട്ട് ഫിഷ് ആൻഡ് വേരിയസ് അതർ ക്രിയേച്ചർ ലിവിങ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബേ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മീനുകൾക്കും സസ്യ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓക്സിജൻ വേണം അതിനുള്ള ഓക്സിജൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ആ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ സാധാരണ പുഴയിലെയും തോട്ടിലെയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ എന്തുണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ മീനുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടാബിൾ വൈൻസ് റെപ്പറേറ്റ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവൻ ഇൻ ഈ സൊല്യൂഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് അയച്ചു തരണം കേട്ടോ അയച്ച് നോക്കി എഴുതിയിട്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം സുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് അവിടുത്തെ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് നമ്മളവിടെ സൊല്യൂട്ട് എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഷുഗർ ആണ് സോൾവൻ്റോ വാട്ടർ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂട്ടും സോൾവൻറ്റ് വാട്ടറും ആണ് സോഡ വാട്ടർ ഗ്യാസ് സൊല്യൂട്ട് സോൾവൻറ്റ് വാട്ടർ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് സൊല്യൂട്ട് വാട്ടർ സോൾവൻറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂട്ട് വാട്ടർ സോൾവൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു വാക്കാണ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്നുള്ളത് യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മിക്ക വസ്തുക്കളെയും ലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് മിക്ക വസ്തുക്കളും അതിൽ കലർന്നു പോകും ഏതിലാ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ അത് സൊല്യൂ എന്തു ചെയ്യും ഡിസോൾവ് ചെയ്യും കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇട്ടാൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും പൊട്ടാസ്യം ഇട്ട് പെർമാഗനേറ്റ് ഇട്ടാൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഗ്യാസ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഷുഗർ ഇട്ടാൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ വാട്ടറിൽ ഷുഗർ ഷാൾട്ട് ബ്ലൂ വിട്ട് വിട്രിയോൾ ജാഗറി ഷുഗർ കാൻഡി പൊട്ടാസ്യം പെർമാ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നോക്കുക അതെല്ലാം എന്തു ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇട്ട് നോക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല എന്ത് വാട്ടർ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് നോക്കോണ്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആവൂല
ജഗരി ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യൂല ഡിസോൾവ് ആകൂല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം വാട്ടറിൽ ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും ഡിസോൾവ് ആകും പക്ഷേ വാ മറ്റു സാധന ലിക്വിഡുകളിൽ അങ്ങനെ ഡിസോൾവ് ആകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവൻറ്റ് വിച്ച് ഡിസോൾവ്സ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹെൻസ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് എ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് ഏതാണ് വട്ട് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ എന്താ എഴുതി കൊടുക്കുക വാട്ടർ ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ദ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് വൈ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ വാട്ടർ ഈസ് എ സോൾവൻറ്റ് വിച്ച് ഡിസോൾവ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇത് നോട്ടിൽ എഴുതണം സെൻസ് വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ സോൾവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ആ സോൾവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടി നമുക്ക് പറയാം വാട്ടർ ലെവലിംഗ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെവലിംഗ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു